Kiswahili Boni Online TV. Je, wewe ni mmoja wapo unahitaji kiwanja kwa makazi bora na salama? Basi usiwaze tena. Suyutu Link Tanzania. Tumeandaa mradi mkubwa wa tatu wenye viwanja zaidi ya tano Mradi wetu upo vikindo maarufu kiwanda cha plastiki. Kutoka Mbeya hadi jijini Dar es Salaam ambapo chama cha demokrasia na maendeleo cha Dema kimesema matumizi ya fedha za chama hicho huwe kwa wazi katika vikao uh, vya kikatiba na vya chama na kuwasilishwa kwa mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali. Katibu mkuu wa Chadema John Mnyika amesema hayo jijini Dar es Salaam wakati kitolea ufafanuzi juu ya matumizi ya fedha za chama hicho. Matumizi ya fedha za chama yanaelezwa kwa uwazi na chama kwenye vikao vya kikatiba vya chama. Kimekusanywa nini? Kimetumika kiasi gani? Kimetumika kwenye nini? na yanafanyika baada ya kuwa chama kimepanga bajeti za kimkakati za kiutendaji na si tu kuelezwa kwenye vikao vya chama masuala haya yana yana chama kinapeleka taarifa zake kwa mzibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali naye anakagua na kutoa hati ya ukaguzi na kwa miaka hii inayohusika tumeeleza miaka ambayo taarifa zetu tumeziwa tumeziwasilisha na taarifa ya mwisho kabisa chama kimepata hati safi kwenye matumizi yake. Aidha Mnyika amesisitiza kuwa chama hicho kimejipanga vema kwa ajili ya kushiriki uchaguzi mkuu na utarajiwa kufanyika mwezi Oktoba mwaka huu. Tuelekee mkoani Kigoma ambapo zaidi ya wananchi tatu katika mkoa huu wamepokea hati miliki za mashamba na viwanja katika ofisi ya ardhi mkoani humo. Kuanzishwa kwa mpango wa utoaji wa huduma za ardhi katika mikoa unalenga kuondoa urasimu na kero za upatikanaji wa haki kwa wananchi. Hand Mabumo ana taarifa zaidi. Takriban ni zaidi ya miaka mitano wananchi mkoani Kigoma wamekuwa kikabiliwa na changamoto katika masuala mbalimbali yanayohusu sekta ya ardhi. Mimi nimesumbuka kwa miaka minne huku nishalipia kila kitu. Lakini ndugu zangu wa Kigoma leo nawaambia hii fursa leo ni ndani ya wiki moja tu wiki mbili umepata hati miliki. Yuko mwananchi ambaye hawezi kutoka hapo kwenda Tabora kutafuta hati. Kudungana na gharama ya usafiri. Lakini kwa sasa ni hapa hapa. Changamoto ya ujenzi holela na utendaji wa mabaraza ya ardhi kutoka ngazi ya kata hadi wilaya nao ukabainishwa. Mabaraza ya kata kule nipasu wa kichwa ningetamani sana haya mabaraza yavunjwe turudi kwenye utaratibu wa kawaida wa mahakama William Lukuvi ni waziri mwenye dhamana ya ardhi nyumba na maendeleo ya makazi hapa anaweka wazi namna ya fedha zinazopotea katika ngazi za almashauri gharama za umilikishaji wananchi maskini hapa zilikuwa kubwa sana kwa sababu mlikuwa mnaweka gharama zile za ufuatiliaji wa hati tabora mnaimpozi mnawapa wananchi wanawalipia Maafisa ardhi wenu walikuwa wajanja sana, wamekula sana. Ndio maana wananchi wengi wa Kigoma na Mikoani waliachana na nini? Walikuwa wanajenga katika viwanja ambavyo havikupanga na mpigo. Kwa sababu rasimu ilikuwa mkubwa. Waziri Lukuvi akatumia fursa hiyo kuwataka wa Tanzania kuunga mkono jitihada zilizofanywa na Tanzania kuwa nchi ya uchumi wa kati. Wote wakubwa duniani wameamini kwamba mzee huyu amepiga kazi miaka mitano ameiwahisha kabla ya muda wake sasa tumeingia kimataifa jio wa ofisi hii katika mkoa wa Kigoma sasa umewezesha watu moja na nane kupata hati na tayari hati moja na nne zimeandaliwa kutoka hapa mkoani Kigoma mimi ni Henry Mabumo TBC Ardhio Asante sana Henry Mabumo kutoka huko mkoani Kigoma jijini Dar es Salaam kwa mara nyingine jeshi lazima moto na uokoaji katika mkoa wa kipolisi wa Ilala limetoa wito kwa wananchi kununua vifaa vya kuzimia moto majumbani ili kujiandaa kwa matukio ya dharura. Kamanda wa jeshi lazima moto na uokoaji mkuu wa kipolisi wa Ilala Elisha Mugisa amesema hayo mara baada ya mazoezi ya vitendo ya jeshi hilo. Taarifa zaidi na Hussein Shafii. Hapa ni eneo la Kariakoo jijini Dar es Salaam. Mazoezi ya utayari ya jeshi lazima moto na ukoaji yakiendelea. Mara baada ya zoezi hilo la utayari, kamanda wa jeshi lazima moto na ukoaji mkoa wa Kipolisi Ilala, Elisa Mugisa, anaelezea umuhimu wa wananchi kujiandaa kwa matukio ya dharura. Nitoe wito kwamba watu tuwe na utamaduni wa kuwa na zile potable fire extinguisher vizia vanyi moto vidogo vidogo moto hauanzi kuwa mkubwa moto siku zote unaanza na njiti ya kiberiti tu 
ni mdogo sana. Kwa hiyo pale utakapoona unahangaika utakuta umeshakuwa mkubwa kidogo. Mwanzo unaweza kauzima hata kwa kiganja, baadaye unaweza kuweka hata nguo, lakini baadaye ukishakuwa mkubwa uwezi kusogelea. Kwa hiyo ukiwa na kifaa kidogo cha kuzimia moto, utaweza kudhibiti moto mapema kabisa kabla hujasambaa na kuleta madhara zaidi. Kwa hiyo huo unatumia jiko la gesi vifaa vya umeme au sehemu yoyote unapokuwa kwa sababu moto tuko nao kwenye mazingira ya kila aina. Je, yeah, wananchi wana uelewa kiasi gani wa kutumia vifaa vya kuzimia moto majumbani? Baadhi ya watu wanatakiwa waelimishwe zaidi kiundani. Madhara ya moto na hali athari za kama mtu unajua umjisha kutumia vile vifaa ili waweze kupata matatizo zaidi, waweze kupata shida. Aidha, jeshi hilo limebainisha kuwa matumizi ya sio sahihi ya vifaa vya umeme yamechangia matukio ya ajali za moto majumbani Hussein Shafii TBC Dar es Salaam Tukisalia jijini Dar es Salaam wakazi wa jiji hilo wamekuwa na mitazamo chanya baada ya Benki ya Dunia kuorodhesha Tanzania miongoni mwa nchi zilizofikia uchumi wa kipato cha kati. Mwandishi wa TBC amefika katika mitaa ya jiji hilo na kuzungumza na wakazi hao ambao wamesema hatua hiyo itavutia wawekezaji wengi kuja nchini kuleta mapinduzi ya maendeleo makubwa zaidi kwa wananchi na taifa kwa ujumla. Mwanaridhio wetu ngaraye Ole Kimosa ameandaa undani wa taarifa hii. Tayari Tanzania imeshafikia uchumi wa kati kwa mujibu wa Benki ya Dunia kuliko ilivyofikiriwa hapo awali kwamba kufikia mwaka 2025. Uchumi huu kwa wananchi una maana gani? Serikali ya, ya awamu ya tano chini ya uongozi wa JPM wamedhamiria kwa sababu malengo ilikuwa ni mpaka 2025. Lakini kabla kufikia hiyo mwaka tayari tumeshafikia malengo ambayo yeye aliyapanda. Amekaa miaka mishache madarakani ana miradi mikubwa karibu sivyo kumi mashule mazuri mababara mazuri barabara za flyover tumeona mwendo kasi tumeona bombadi ya ndege kama zote yani kwa kweli tunajivunia sana uwepo wake neme ilipokea vizuri kwa sababu rais wetu kwa kweli yuko vizuri yani natamani hata endelee kufanya kazi milele kwa kweli na tunamshukuru sana rais kwa yale yote kwa jitihada zake kubwa mno ambazo tumeona anazifanya kwa ajili ya taifa letu Hatua ya Tanzania kufikia uchumi wa kipato cha kati nalo likaibuka mitandaoni. Rais Dr. John Magufuli katika mtandao wake wa Twitter amewapongeza wa Tanzania kwa mafanikio hayo yaliyokuja mapema kuliko ilivyokadirika naye katibu mtendaji wa Sadek Dr. Stagomena Taxi akipongeza Tanzania kwa kuingia kundi la nchi za uchumi wakati huko Anthony Kerali raia wa Uganda akitoa pongezi kwa mafanikio ya Tanzania kwa mujibu wa waziri wa fedha na mipango Dr. Philip Mpango vigezo vilivyochangia Tanzania kuingia katika orodha hiyo ni pamoja na kukua kwa kipato cha mtu mmoja kutoka wastani wa dola sita sawa na shilingi milioni mbili nukta nne hadi dola tano sawa na shilingi milioni tisa nukta tatu Tanzania inaungana na Benin kwa nchi za Afrika huku nchi za Nepal na Sri Lanka nazo zikiingia katika orodha hiyo vigezo vingine vilivyoibeba Tanzania ni ukuaji wa sekta za kilimo viwanda madini na huduma za jamii wachumi wanatafsiri vipi hatua hii World Bank yenyewe e, tayari ina nchi karibu ya moja themana tisa kwa hiyo kujikuta tumehama kwenye kundi uh, tumewacha tumeacha nchi zaidi ya shina tisa huku chini ambazo ziko kwenye uh, nchi ya uh, dunia zi, du, ki, e, nchi zile ambazo zina kipato cha chini kwa jambo la kufurahi sana ipi ni tafsiri kwa mwananchi wa kawaida tukaweza labda katika tukakitumia kipindi hiki cha miaka mitano tulioiweza kuiokoa sasa hivi tukafanya kazi wa Tanzania kwa bidii na nguvu aliyoendeleza alio sasa katika miradi mbalimbali mikubwa hapa nchini ikaenda kwa kasi hii ambayo tumeanza nayo nina imani kwamba tunaweza tukaharakisha tukatoka tuka kwenye hizi nchi ambazo ni za ni za, ni za kipato cha kati cha chini na kwenda kwenye nchi ambazo ni za kipato cha kati cha juu katika kipindi ambacho sio zaidi pengine ya miaka kumi ijayo kutoka Dar es Salaam mimi ni ngara yai Ole Kimosa wa TBC Aridio Msemaji mkuu wa serikali Daktari Hassan Abasi amesema Tanzania kuingia katika uchumi wa kati duniani kumetokana na msingi wa utekelezaji wa mipango iliyojiwekea ikiwemo kuwekeza katika miradi mbalimbali inayogusa maisha ya wananchi pamoja na miradi ya kimkakati. 
mapema leo asubuhi daktari Abbas amekutana na waandishi wa habari jijini Dodoma katika siku ya pili tangu Tanzania kutangazwa kuvuka viwango vya nchi maskini na kuingia katika uchumi wakati kwa mujibu wa benki ya dunia mimi pia nilikuwa miongoni mwa waandishi waliokuepo katika kikao hicho na nilikuandalia taarifa hii ile hatua tuliyofikia jana tulipaswa kuifikia mwaka 2025 imekuwa ni siku ya furaha kwa Watanzania kuingia katika uchumi wakati kidunia kwa mujibu wa benki ya dunia baada ya kusota kwa zaidi ya miaka hamsini sasa mambo yamebadilika msemaji mkuu wa serikali daktari Hassan Yabasi anakutana na waandishi wa habari jijini Dodoma na kwanza anapokea salamu za rais mkuu wa Tanzania kuzungumzia mcho mshumo rais na mshamu Siam tuko kwenye press karibu sana kama una neno la kuambia wa Tanzania ndio mko Asante Mshamu rais ana hapa salamu <laughs> Kisha anataja makundi matatu kidunia yanayotafsiri uchumi wa nchi husika na Tanzania ilipo kwa sasa Kwenye uchumi wa kipato cha kati wenyewe wanahesabu e, kuanzia pato la dola F1 na 36 F1 na sita mpaka kwenye dola 1445 na 1435 mpaka dola 1445 na 1445 nchi ikiwa mwananchi wake kwa mwaka na kipato kati ya hicho e, inaitwa uchumi wa kipato cha kati anasema Tanzania haikufika hapo kimiujiza akaorodhesha yaliyochagiza kuipaisha Tanzania katika anga za kimataifa kama kuna kitu kimechagiza sana wa Tanzania leo kufikia wastani huo ambao benki ya dunia imetuona ni wa kipato cha kati basi ni uamuzi muhimu sana wa serikali kuwekeza kwenye miradi mikubwa ya kimkakati inayochechemsha uchumi na walimu wa sayansi ya uchumi kutoka chuo kikuu cha Dodoma wameeleza dhana ya uchumi na uwekezaji wa vitu na watu hata wawekezaji sasa watakuwa wanaona kwamba kuna chances kubwa ya Tanzania watu wana hela na inaweza kawekeza. Tuame sasa kutoka uchumi wakati wa chini kwenda kwenye uchumi wakati wa juu kuafikia kina Brazil, South Africa, Russia na wengine ni lazima tufanye kazi na tuendelee kuzalisha sana na tuendelee kutumia miundo mbinu mingi ambayo tunaendelea kuweka ya uwekezaji ili tuweze kufikia uchumi wa juu zaidi. Kwingineko katika hospitali ya rufaa ya Benjamin Mkapa iliyoko jijini Dodoma kwa mara nyingine tena inaweka rekodi ya kufanikiwa kupandikiza figo kwa mgonjwa mwingine kwa kutumia wataalamu wa zawa ambao wamepandikizwa figo katika hospitali hiyo tuungane na Halfani Binde kwa taarifa kamili Waswahili husema mtembea bure si sawa na mkabure Safari ya hospitali ya Benjamin Mkapa na ndoto zake za upandikizaji wa figo tangu mwaka 2018 sasa zimekuwa ludu na matumaini tele kwa Watanzania. Kwa ufanisi na uledi mkubwa wa wataalamu hawa wazawa unaiweka hospitali hii kwa mara nyingine kuwa na rekodi muhimu zaidi ya upandikizaji wa figo. Ilikuwa ni ndoto. Mimi nimesema chuoni kule wanafikia upandikizaji wa figo ni kitu ni ndoto. Ana ni kitu ambacho tukanao imagine kwamba kinaweza kufanyika Tanzania. Lakini leo hii tumeweza sisi kama Watanzania. Lakini si swali la kujiuliza mafanikio haya ya nana ni nyuma yake. Tunamshukuru sana mheshimiwa rais kujengea hiyo eh, hiyo 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 courage eh, uthubutu wa kufanya mambo makubwa na kweli kumbe kweli inawezekana tunashukuru sana serikali ya kutupa support kubwa wataalamu wenyewe wanadhihirisha shughuli za upandikizaji wa figo kwa wagonjwa na sasa huduma hiyo kuwa ya kawaida kupatikana katika hospitali hiyo kwa mgonjwa wetu ambaye tumempandikiza ambaye ni wa pili uh, tulikaa naye kwa muda wa, wa mwaka mmoja akiwa anajiandaa Uh, kwa ajili ya kupandikizwa figo. Huduma hii kwa kitabu mtoeta sasa imekuwa ni rutini service kwenye Benjamin Mkapa, yani upandikizaji wa figo, yani ni huduma ya kawaida ambayo itaendelea kutolewa. Hatuna hajapata changamoto zote kwa sababu hospitali ya Benjamin Mkapa ina vis, vifaa vya kisasa. Halfani Binde TBC. 
Je, wewe ni mmoja wapo unahitaji kiwanja kwa makazi bora na salama? Basi usiwaze tena. Suyutu Link Tanzania. Tumeandaa mradi mkubwa wa tatu wenye viwanja zaidi ya tano Mradi wetu upo Vikindo, maarufu kiwanda cha plastiki katika wilaya ya Mkuranga. Kama unatokea Tandika, Gerezani na Posta, utapanda gari moja tu mpaka Vikindo. Ukitoka Vikindo kufika kwenye mradi wetu ni umbali wa kilomita tatu tu. Mradi wetu umezingatia masharti na vigezo, huduma zote za kijamii zina patikana kama vile maji, umeme, shule, hospitali, vyote hivi vinapatikana kwa ukaribu. Barabara zinapitika masaa 24 pamoja na makazi ya watu wanaoishi. Viwanja vyote vipo katika hali ya tambarare. Viwanja vyenye ukubwa wa futi 40 kwa msini Bei zetu ni nafuu milioni moja na laki nane kwa kila kiwanja. Utalipa kwa awamu mbili bila kusahau nyaraka zote za kiserikali zinapatikana. Wote mnakaribishwa Youth Link Tanzania. Kwa mawasiliano piga namba Sifuli sita tano nne Sabina saba selasina tisa stini na saba Au sifuli sita nane saba Themanina tatu sifuri nne sifuri tano Kiliboni online tv